Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 FC 平台的冒险岛。这款游戏呢，我小时候没通关，卡在了第八大关，几个快速移动的梯子呢。啊，老玩家应该知道我说的是哪，可能很多小伙伴那里都没过去。那这个游戏的流程其实非常的长，啊，一共八大关，每关呢四个小关，啊，吃到了这个滑板，滑板咱撞掉。撞掉，嗯，这里要捡一个武器，火，火的威力比斧子要高，而且能破坏障碍物，嗯，这是最好你能把它保持到中章的一个。刚才那里有一个可以上天的隐藏，这个游戏隐藏还是不少，但是啊，怎么说呢？因为初代的话系统比较单一啊，不像后面的作品。又可以捡恐龙，又可以捡各种武器，还可以存起来，所以说隐藏的作用呢，并不是很大。这隐藏咱们就不拿了，而且呢，出于视频的时长考虑呢，咱们也快一点打。到第一关的第二小关，每一个小关又分四个部分，所以说这个游戏呢，你算一下，从八三十二再乘四，呃，反正是很多了，对吧？然后第二关呢，主题是水，然后咱们有了一个滑板之后呢，感觉过关的速度会加快一点。我现在的游戏时长一般都控制在十五分钟左右，那么这个游戏恐怕要录制四期才能通关哦，就是快点跑啊！第四部分了，这个滑板可以控制一下速度。前后呢，前是加速，然后后呢就是刹车，可以保持到第四关打 BOSS 之前 ，BOSS 之前滑板自动就没有了。哦，吃了个牛奶，这样体力加满。篇幅真讨厌，尤其是他躲在火堆的后边，跳起来之前最好先扔一发子弹。无敌！游戏的弹里呢，有可能还会捡到一个茄子怪，这个茄子怪呢，就是不断的吸引的。好像就在前面不远，就这个就是。游戏的流程很长，还是需要在关键的部分一定程度的进行背板，否则捡到这茄子怪很可能就会交代到了第四小关，第四小关，滑板肯定会丢，因为 BOSS 之前呢，它会自动的把你的滑板变成分数。嗯，这里有意思了，这里有意思了。这东西小的时候管它叫野猪，但其实不是吧？不知道是个什么怪。好吧，好板没了就没了。你们在这关没，我是不心疼。反正到前面也是没。但是如果前几关花板没了，真的心疼。啊，快到了，快到 BOSS， 直接把他干掉
第四部分了已经。到了滑板到这里，正常就会挂掉。好，干掉，换了个头又跑了。咱们要干掉他八次啊，整整八次。第二大关了。我看每期如果时长十五分钟的话，也就够打两。还以为有隐藏呢，啊，什么时候能给我滑板啊？无敌！啊，那个青蛙跳过去，青蛙往前冲，真的能躲过去。你开滑板的话，尤其明显。吃了个什么鬼？牛奶或者分数一类的东西。哎呀，这个火的打点要比斧子高，所以近身的话它不是特别好用的武器。这里要提前扔子弹，否则那个奇是叫奇雨吧，很容易扎到你。哦，这个坑好大，然后跳过来还得往上跳。捡到那个壶会得到双倍的分，这有什么鬼用处吗？啊，蝙蝠和火炬的组合真的是讨厌。神器啊！滑板在手，天下我有啊！应该是通关不愁啊。但是用滑板跳那几个，嗯，梯子的时候，真的节奏要十分十分的好，一般好的不行，要十分好。第四小段，那个东西我没吃，因为我感觉咱们不缺道具之类，还是不要冒险。万一搞出个茄子之类的幺蛾子怎么决定后面不吃那个壶了，因为吃了它还要结算分数，还是要吃。不吃的话还能快一点。哎呀，吓死我了，吓死我了！我以为那个踩下去呢，没想到它是一个往返。它不是一个单程票。不停的在跳啊，哪有什么一马平川啊？哦，这坑好大呀、啊！杀好车，杀好车，啊！我认了，这下我认了。我的滑板
二关四。啊，没打到他，我以为跳了会打到那个蜘蛛。这几个乌鸦怎么飞得这么大开大合的？有两朵花，代表后面会有两个怪物。哎呀，没有滑板啊！面对这青蛙的时候就有点怂。有青蛙的话可以直接钻，钻不过去你的子弹啊！哇，飞了！看来不是野猪，绝对不是野猪。第四小段，要爆死了。又是一样的套路，这是他后面换的那个头，第二个头，解决掉。Hello， 大家好，这里是大叔，今天咱们继续 MC 平台的冒险岛。本期呢，咱们继续第三十节。上一期录制了前两个世界，前两个世界的难度呢不高，游戏的难度从这里才开始增加。刚才把它碰掉，因为这里如果开着滑板，感觉很容易掉下去。这里有有个隐藏，在这儿。好，上天了！哦，这个东西感觉有难度啊，控制它跳跃的距离，而且落地那下还要按一下跳。第三段，这里需要连续的跳跃，我记得对。这个跳跃的节奏，如果掌握不好，真的是绝望。啊，你要提前判断这些板子。好，算是跳过来了。看看前面还有什么幺蛾子。好险，藏起来了，怂了一波。哦，咱们是在玩冒险岛，不是马里奥吧？这两个游戏真的有共同之处，包括关卡的数量啊，以及对跳跃的把握。好，第二小关，第二小关可以奔波一点，找到了滑板。这些水果我是不是要吃一下啊？不然体力可能后面跟不上了。一朵花，接着出。牛奶，哎呦，两朵花，两朵花是不是说明有两个猪啊？是。哎呀，这个青蛙好坑啊！他在追我。哦，不行，我结婚了啊！我已经结婚了，要追我了。好。刚才那个可能是无敌啊。这种下坡不好啊，这武器扔的太远了。好，过关。才十万分左右，还不到十万。三关三，哎呀，我我还踩着滑板呢，我这关要想办法把这滑板，嗯，有个安全的位置把它碰掉吧。
好，在这儿把它碰掉。否则我感觉，对你像这种地方，滑板没办法掌握节奏。当然了，啊，大神级别的玩家，我估计人家都是从头到尾开着滑板过来，但是我不行。我怎么就提前打不到他们？这种黑色的需要打两个。猪。这是什么什么鬼啊！无敌！我打十个。第四小节。啊，这会碰到我哈！哎呦，我天，这这一发子弹太重要了。幸亏他的跳点很高啊，不然我就劈街了。好，过关。哎，怎么是山洞啊？三关四。嗯，三关四果然不是山洞，因为每个第四小关都是打爆。boss 的话，地形都是这个。哇，这关敌人是不是有点密啊？嗯，这里有猪啊，不是，这个敌人到底是什么鬼？青蛙呢，要远一点打它。你万一子弹的空隙蹦过来就很被动。哦，这个我记得是茄子怪。啊、哦，背板很重要，这游戏背板很重要。没打着他们啊，都飞了。哦，我天！又有一只，还有。第四小节，石头我不怕，可能体力没什么用了。是的，哇，那个还会掉下去。上次换了一个这个头。哎，就跳他这个空隙就可以。又换了一个，好，这样第三关过关，十二万多分，第四大关，咱们这个武器拿的还挺长远的，哇，无敌啊！这游戏我希望出一个金手指，就是。这个小蜜蜂不走，就在你身上粘着。其实这样的话，游戏也不见得有多简单，因为很多时候咱们是被坑坑死的，不是怪。啊，嗯、花瓣没了，塞翁失马吧。上坡的时候尽量不要跳、啊。真猛啊！哇，这个坑逐渐变大呀！哦，他俩竟然一一块挂了。好，过关。坑后面跟两个青蛙似的，真讨厌。第二小关、啊，那个可以躲过去啊，那个石头，包括上面跳下来的青蛙都可以。
躲在这儿，对，好，安全。第二段，哎，怎么怎么没有不给体力的了？逐渐体力不支啊。半天没给了，我第三段，哦，给了个牛奶，这还成，活过来了，哦天，我本来想一下子跳过去的，没想到分成了两段。这种乌鸦小心一点，游戏不好的一点的就是被秒杀呀、啊。哦，这还有个蝙蝠，提前干掉它，快过关了吧？感觉快了。好，小心驶的万年船。第三小关，哎呀，冰雪路面非常讨厌，因为冒险岛系列的操作手感，尤其是跳跃，明显不如马里奥舒服。如果给高桥鸣人、马里奥那样的跳跃性能的话，那这个游戏的难度直接下降两个档次。刹车都非常困难、哦，这个没打到。哦，等一波节奏啊！但是它不像马里奥，因为它还有……哦，得得得得，它还有体力跟着。这是个什么？我都没看清。第四段。行，咱在这怂一波，好。哎呦我天！我这个车刹的。不行啊，咱们体力跟不上。哦，过关，不能在那等时间太长啊，体力在持续的往下走。四关四啊，又是爆速关，爆速关基本上都长这样，爆速关谨慎一点吧，保证一下体力。不要冲得太猛，一般就不会犯大错误。嗯，这游戏的容错率实在是太低了，有的时候吃到一个茄子就挂了。我天，青蛙啊！尽量离远了就开始打他。哎，这是个什么隐藏？是是是飞天那个吗？我怎么没没飞出去啊？还是我跳的位置不对啊？无敌！我、哦、可以贪一点水果。哦，第一个青蛙会跳，后边两个绿的不会跳啊，不然我就肯定不接了。啊
后体力没大用，体力没大用，前面应该不需要体力了。哪个会掉下去？啊，那个会掉。也是上一关他换的头。哦，就会扛打，又换了个老虎吧。好的。Hello， 大家好，这里是大叔。今天咱们继续 MC 平台的冒险岛第三期，这已经是第五十届了。前两期很多小伙伴说隐藏怎么没拿呀？大家有没有注意听我说话啊？之前我就已经交代过了。因为如果你拿隐藏的话，十五分钟基本上是打不了两个世界的。所以说，在控制视频时长的情况之下呢，咱们的这些隐藏啊，尤其没什么营养的隐藏呢，啊，咱们就不要了。事实上，这个游戏的隐藏大部分都是没营养。那到后面的第三座开始。很多东西就很有用了，比如说一些，嗯，龙啊、武器啊这些。嗯，本座还没有龙。这关是不是有点长啊？我觉得。这种云的下边如果是黑的的话，它就是啊活动的，或者能掉下去的那种。五关二，一朵花。从这关开始，我已经不太不太敢做滑板了。哎，怕什么来什么，做吧。有小伙伴说，这等于一次生命啊。啊，有道理，但是这个这个刹车性能方面差一点，到前面开一会儿，咱们就就下来了，找个单独的，嗯、这里肯定是不行，也可能就摔下去了。哦，第四关，哦，我的天！呃，不行不行不行不行不行不行！啊，谢谢谢谢啊，帮个忙！我天！啊，这个地方恶心了！哎，一共几个木几个木板啊？这是？啊，过来了过来了！我天，好难，这关好难，就突然感觉这关很难。五关三，五关三这关啊，真的很难。小的时候过这关就非常困难，因为坑太多了，处处是坑。这个就是个坑，这是个茄子怪。把这个滑板撞掉，因为前边还有坑。这儿啊，这大坑，我天！啊，这应该是个戒指之类的。这个不别跳太猛，跳太猛，在这儿啊弹三下，基本上这点血就没了。牛奶。我天！我先把这个蝙蝠干掉啊，然后我再敢跳，敢进行下一步的事。其实这个如果赶上节奏呢，一波你就能过去，一波。你赶不上呢，就要等等。好在咱们的体力方面还行，还可以。如果没有体力呢，就着急往过跳
。我天，我大气都不敢喘啊！这里还行，给你的节奏还行，到后面有更难的。本色，啊，这个香蕉还是吃了吧，犹豫犹豫了一下，最后还是吃了。昨天小伙伴提醒我，这个不是野猪，这个是小浣熊啊！我一听有理，那这是浣熊怎么站着跑这么快、啊？菠萝，快了！这这一看就快。哦，哦，我都忘了前面有花，吓我一跳。啊哈哈哈！一个下坡，我天，吓死我了，吓死我了！快了，快了，快了，快了，爆死了！小心点，这东西啊，这这开始往下掉了。虎头，这个掌握点节奏就就好了。又换了个头，啊，这样第五关过关。第六时间了，游戏过了大半了吧？刚才那个蛋是茄子，所以我没吃。二十万了是吧？二十万减命。小章鱼，好讨厌啊！哦，这么多！哦，好坑，这下好坑！这关才过了一半啊！滑板车，骑上我心爱的滑板车呀，还是撞掉吧！开不好这东西啊，在这样这样的地，觉得开过去就是作死。哦，把他干掉了。他们这节奏有的时候真的怪啊！哦，过关，六关，滑板车。开场就给这个，啊，冷静，滑板车给我碰掉了，刚才那是个隐藏，不要啊，不要，赶路，又一个滑板车，继续，哦，这里不错，刚才这坑太危险了。哎呀！我、哦、这不要追我！好好好，撞掉撞掉吧啊！这里不不大好操操控啊！慢点啊，我就怕上面有
石头啊，好，体力有点不支，这这是什么？哎呀，他两个石头，好阴险，好的，过关。六关三，啊，后面这俩茄子总是很多，嗯，不敢捡蛋，因为我有的时候怕记错了。怂啊，能怂就怂了。他在这个位置啊，我只能把他清了。我的，好多火炬啊！哎，我怎么感觉我半天都没吃到体力了？又给我搞这个？算，好像整个第二段就没有体力。哦，无敌！香蕉、菠萝。哎 ，what？ 这，啊。哦，牛奶！哎呀，我的天啊，又一个茄子！这，啊、哦，过关过关，我带着茄子，这关差一点就挂了。啊，在那最悬的时候剩一滴血。六关四，啊，比在一关吃到一个茄子怪更坑的是什么呢？吃到两个。我竟然还带着第二个茄子怪过关了！蜘蛛真密啊，这关！你看这关体力啊，吃吃吃吃吃！啊，牛奶，干掉它！有点资本了啊，有点资本了，体力是满的，可以浪一浪。哦哦，别别别！不要了啊！这个隐藏。这里其实这个隐藏给的特别靠啊，它不是为了给你隐藏，是为了害死你。因为你遇到青蛙，嗯、呃，首先想的是我得往后撤呀、啊，然后回头打子弹，发现所有的子弹都被那个隐藏给盖住了，打不出去。把、啊、这个要吃，既然这关、啊、蜘蛛这么哎，它会动，它会动。有体力，有体力可以慢一点。第四部分，快了！好，我那边竟然有个青蛙在等着我，我没看见他，但是我就扔子弹跑。哇，这两个都会往下掉了。就 A B 按住了吧，跳三次大概歇一次，差不多。Boss 倒是没难度，真的过关流程太难了。Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来 MC 平台的高桥名人冒险岛。今天是第四期了，就是第七世界和第八世界。那、呃、游戏进入第七世界之后呢，这个游戏完全就疯了，各种大坑套小坑。想通关的话，需要极度熟悉各个版面，也就是说需要背版，而且呢容错率非常的低，错一个地方就没了。
游戏最难的应该是八冠三啊，七冠一还算凑合。这个凑合呢是和其他游戏比的。罗罗，前面会强制吃到一个茄子。背景我都要瞎了，这里顶了个茄子，所以你的脚是不能停的。这里就是背板，我、啊、就要吃到所有的水果。哦，过关，我的天！七关二。其实每关的前半段难度还可以，如果始终是这个节奏呢，当年会有大量的小伙伴能够通过。嗯、很可惜，每当进入第三、第四小节的时候，就是、大坑靠小坑嘛。坑里还有水啊，水里还有钉，下去就没钉。骑上我心爱的滑板车，它永远也不会堵车。啊！但是它会翻车呀、啊。稳等，就是宁等三分不抢一秒。好，蜗牛。哦，这是活的。这里啊，这里有难度。好，七关三，关三这个配色，过来就一个花。直接着急跳过去，着急跳过去就没了。刚才这里也是，滑板，是的，好像和第五关还是第六关一样。三只小猪，这个小猪你碰到它是不会挂的。会掉血，它就相当于那种移动的石笋吧，实在是很温柔啊，放到它不掉啊不挂。哎呦，这只木板是活动的。哦，好！你必须跳一下，不然它咬到你。好，过关。七关四，每关的第四小关，你需要保持一下自己的体力就可以了，因为它难度并不是很高。有体力就吃，然后稳一点过，一般问题不大。这个能吃吧？还、啊、牛奶，因为这关有个茄子怪有，对，就坑你的那种啊，坑你的。冲过去，啊，这只得跳。就像这啊，这只就是茄子怪，不吃不吃。我在这跳一下，这
这个被逼无奈的时候，你可以撞下猪。你撞猪的话是不会挂的，而且你被撞一下之后呢，还有一小段的五血。后边应该也是有个青蛙，我们前面那那两关好像都有。这是一个河童头、啊。昨天我看弹幕有小伙伴说这是街头霸王，不断的换头啊，不断的街头，笑死我。过了。再不是我本意。第二段，谨慎啊。就不多了，刚才那个是什么呀？哎，我的天，真坑！牛奶，不错。给了点有用的东西。这个好像是茄子怪。好、哦，咱们躲过来，因为我刚吃了一个牛奶，没必要，没必要去冒险再吃一个东西，我就稳一点。类似上一关曾经吃到了两个茄子关，这个这关就稳一点。各种鱼啊！子弹留在手里，留着打他。我不应该回头打一下，浪费。平地，平地都有鱼，无敌。四段，第四段不用问，变本加厉呗，是吧？到处都是鱼，我肯定要打死他再往前走啊。
大观三。这关过了就看见曙光了，但是这关是本座最坑的关卡，有两个地方特别丧命。滑板撞掉，撞掉其实也好，这帮滑板我实在是开不好。香蕉。哦，三个水果，当然要吃。啊，牛奶，这就是本座第一个比较难的。这个地方其实还可以，这个是连续的跳平台，同时呢，你要躲着点蝙蝠。哦，蝙蝠啊！行，你可以通过跳跃呢，把它勾引的比较高一点。这个节奏没赶上，好，这儿就算暂时过来，冲啊！我的天，只能一鼓作气冲过来，而且每个扔子弹的时节点都是固定的。这个背板要机器手，八关四，刚才过了那我手都在抖，小的时候就卡在那里啊，卡了大概有二十多年，快三十年。呃，然后八关四呢，难度比八关三就没法比。只要保持点体力，稳一点就完事儿。还给了个牛奶，不错。来，打死他！香蕉。是茄子怪，我记得。不吃。大好的形式啊，这茄子怪回来就完了。前面有个青蛙。慢一点，慢一点，反正有体力。不要了命！那个青蛙怎么不跳啊？啊 ，boss， 最终 boss。他扔子弹的速度呢，频率啊明显比前几个 BOSS 高了。祝贺爱人回来了，那终于咱们手速不用这么快。好吧，那这款 FC 平台的高桥名人冒险岛就给大家录制到这，感谢大家收看，咱们下个坑再见。